హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ధర్మ నిధి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో ధర్మ సందేహాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ధర్మ సందేహాలకు చక్కని పరిష్కార మార్గం తెలియచేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు గురువు గారు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు మీరు గురువు గారితో మాట్లాడాలి అనుకున్న వారు స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేసినట్టయితే మీ ధర్మ సందేహాలని మీరు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్కారం గురువు గారు ముఖ్యంగా ఈరోజు హోలీ పండుగ గురువు గారు అసలు హోలీ పండుగ అంటే ఏంటంటారు దాని వెనకున్న అంతరార్థం ఏంటంటారు మా ప్రేక్షకుల కోసం మంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా ఇది పాల్గొన్న పౌర్ణమి పాల్గొన్న పౌర్ణమికి హోలికా పౌర్ణమి అంటారు అనమాట పార్వతీదేవి తపస్సులో ఉన్నప్పుడు శివుడు తపస్సులో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా తపస్సు తపస్సు అంటే ఒక ధ్యానము ఈ రోజు మనం కూర్చొని పూజ చేయాలంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా చేయలేకపోతున్నాం కానీ అప్పట్లో ఏంటంటే పరమేశ్వరుడు ధ్యానంలో కూర్చుంటే కొన్ని యుగాలు కొన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ధ్యానం చేస్తారు కూడా తెలియదు అనమాట ఆ విధంగా తపస్సు చేసేవారు అటువంటి తపస్సుని భంగం చేయాలంటే పార్వతీ అంటే భార్యావర్తల మధ్య సంయోగం జరగాలంటే ఆయన నిద్ర మేర్కొని ఉండాలి అలా తపస్సు భంగం జరగాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరు లేపాలి అమ్మవారు లేపలేదు దాని భర్త నిద్రపోతున్నప్పుడు అంటే ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ధ్యానం అంటే యోగ నిద్ర అంటారు అనమాట యోగ నిద్ర అంటే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నట్టు ఉంటారు కానీ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క మనసు కానీ ఆలోచన సరి కానీ అంతా కూడా ధ్యానంలో ఉంటారు అంటే ఒక ఓంకారణ ఆదం అంటారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం స్వామి అమ్మవారు చదువుకోవాలంటే ఒక మంత్రం చెప్పండి లేదంటే అమ్మాయి పెళ్లి కావాలంటే ఒక మంత్రం చెప్పండి వివాహానికి కానీ దాంపత్యానికి కూడా ఇట్లా చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఓంకారము ఓం అంటే నాభి నుంచి నాభి అంటేనే మన యొక్క తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మన ఆహారం అందాలంటే ఎలా అందుతుంది నోట్లోంచి వెళ్ళదు మన యొక్క నాభి బొడ్డు అంటారు అనమాట ఈ బొడ్డులోంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది అటువంటి నాభి అందుకని తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చిన తర్వాత బొడ్డు కోయటం అంటారు అనమాట కోసి ఇట్లా బొడ్డు వేసి దానికి అంటే మన ప్రాణం అంతా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది ఆహారం కూడా తినే ఆహారం కూడా నోట్లోంచి వెళ్ళదు బొడ్లో అటువంటి నాభి దగ్గర నుంచి స్వరం రావాలి ఓ అన్నప్పుడు ఏంటంటే నరాల్లో ఒక ఉత్తేజమైన ఇది వస్తుంది అనమాట అంటే ఒంట్లో ఒక యాంటీబయాటిక్ పవర్ పెరుగుతుంది అటువంటి తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఆ తపస్సు భంగం చేయాలని చెప్పేసి మన్మధుడు ప్రతి మన్మధుడు అంటారు అనమాట వాళ్ళని అటువంటి మన్మధుడు వచ్చి మన్మధుడు ప్రయోగం చేస్తాడు అంటే బాణములు వేయటము అంటారు అంటే బాణంతో వేసే అంటే కామం పెరగటం అని అర్థం అనమాట అప్పుడు ఆ బాణం ఎప్పుడైతే పరమేశ్వరుడు తగులుతుందో ఆయన యొక్క ఏంటి నా యొక్క భంగం చేసింది ఎవరు అంటే నా యొక్క ధ్యానాన్ని నాకు యోగ నిద్ర భంగం చేసింది ఎవరు అని చెప్పి తన యొక్క మూడో దృష్టితో చూస్తాడు అంటే మూడో కొన్ని తిరగడం అంటారు ఆ యొక్క ఈ ధ్యాన దృష్టితో చూసినప్పుడు ఈ మన్మధుడు కనపడతాడు మరి ఇంత నాకు అంటే తపస్సు భంగం చేశాడు కాబట్టి అది శపించేసి ఆ మూడో కంటతో ఎప్పుడైతే చూసాడో తను దహనం అయిపోతాడు ఓకే అంటే మన్నిపోవటం అని అర్థం అంటే మామూలుగా చనిపోవడం కాదు అది ఆయన యొక్క కోపానికి గురి కావడం అని అర్థం దాన్ని అప్పుడు వచ్చేసి తన కోపానికి గురి అవడం వల్ల ఈ పార్వతి అమ్మ దగ్గర వెళ్తుంది ఎవరు రతి వెళ్తుంది అనమాట అంటే మన ముద్దు యొక్క భార్య వెళ్ళి అమ్మా నీ గురించి మా ఆయన ఇట్లా చేశాడు ఆయన ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఎలా తల్లంటే ఏం కాదమ్మా ఆ పరమేశ్వరులు లేచారు కదా అని చెప్పి ఈమె వెళ్ళడం మళ్ళీ ఆయనతో మాట్లాడటం అతను బతికించడము ఆ రోజు అది అంటే అమ్మవారు అతని యోగ నిధుల నుంచి లేవడము ఈ కా అంటే ఇవన్నీ జరగడానికి మన ప్రకృతి డెవలప్మెంట్ కావడానికి ఒక మంచి సమయం కాబట్టి దాన్నే హోలికా పౌర్ణమి ఆ రోజు జరిగిన దాన్ని సంతోషంగా జరుగుకున్న దాన్ని మనలో ఉండే మిగిలినవన్నీ వదిలేసి తన యొక్క భార్యతుడు కాపురం చేయడానికి అంటే ఆ రోజు సృష్టి మళ్ళీ మొదలవటం అనమాట ఇప్పుడు కూడా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి సృష్టి స్టార్ట్ అవుతుంది దీనికోసం చెప్తారు ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ విత్తనమా చెట్టు అని అడుగుతారు చూసారమ్మా విత్తనం లేకపోతే చెట్టు ఎక్కడ అంటే అసలు చెట్టు ఎక్కడ వచ్చింది అంటారు చెట్టు లేకపోతే విత్తనం ఎక్కడ వచ్చింది అంటారు రావడం కారణమే ప్రకృతి ప్రకృతి అంటేనే మాత అమ్మవారు అమ్మవారి సృష్టే ప్రకృతి మాత అంటారు అందుకే నేను ఉమెన్స్ డే అన్నారు యాక్చువల్ గా ఉమెన్స్ డే అసలు నేను చేయాల్సిన పని లేదు రోజు వాళ్ళు అసలు తల్లి లేకపోతే ఇంకెవరు లేరు భర్త ఏమంటారు నేనే గొప్ప నేను బయట పోయి సంపాదించి వస్తే కదా అంటారు కానీ ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో నిద్ర లేని మొలుకొని భర్తకి కాపీ పెట్టడం కానీ భర్తకి వస్త్రాలు ఇవ్వడం కానీ భర్తకి బన్ను చేసి పెట్టడం కానీ పిల్లలకు చూపించడం కానీ భర్త డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు కాకపోతే కానీ మొత్తం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఎవరెవరికి ఎలా సర్దాలి ఏ విధంగా చూడాలి ఇంటిని ఎలా నడపాలి కంప్యూటర్ కంటే కూడా ఫాస్ట్గా కంప్యూటర్ కంటే ఇంకా తెలివిగా కంప్యూటర్ మనం కంప్యూటర్ పని కాదు ఆడవాళ్ళకి బ్రెయిన్ అసలు కంప్యూటర్ కంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ అని అర్థం అటువంటి స్త్రీమూర్తి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు స్త్రీ లేకపోతే ఇంకేమి లేదు అటువంటి ప్రకృతి పరంగా లభించినామి పార్వతీదేవి పార్వతీ అమ్మవారు ఓంకారేశ్వరి ఓంకార నాదం నుండి పుట్టిన మాత అటువంటి రతి ఆ రోజు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అటువంటి శుభదినాన్ని కాబట్టి హోలికా పౌర్ణమి అంటారు దాన్ని ఇటువంటి పౌర్ణ రోజు అందరూ సంతోషంతో ఉండేదాని క
వీళ్ళ యొక్క మనస్సు కూడా నిండుగా మంచిగా ఉంటుంది మంచి ఆలోచన విధానంతో ఉంటుంది అంటే కేలాస విన్యాసాలతో తెలి చూగేదాని కోసం అంటే మంచి సంతోషంగా ఉండేదాని కోసం ఇటువంటి పౌర్ణమి ఈ రోజు ఆనందంగా జరుపుకోని అని చెప్పి మన పెద్దవాళ్ళు పెట్టిన శాస్త్రం అనమాట ఇది ఓకే గురువు గారు కాలర్స్ కూడా వైట్ చేస్తున్నారు మనం కాల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాము హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నా పేరు లక్ష్మి అండి వైజాగ్ నుంచి చేస్తున్నానండి లక్ష్మి గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి మీ యొక్క ధర్మ సందేహాన్ని వారికి తెలియచేయండి అలాగేనండి అమ్మా లక్ష్మి గారు ఆ నమస్తే నారాయణ గారు అమ్మవారి ఆశీస్సుల తల్లి ఆయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ శుమంగలి భవ అదేనండి నాకు మంచి నిలకడగా ఉండదండి ఒక మూడు సందేహాలు అండి చెప్పండి అమ్మా మంచి నిలకడగా ఉండదండి అదో ఒకటి బాబుకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలంటే ఏం చేయాలండి అమ్మా మళ్ళీ మరొకటి ఒకటి గంట ఇంట్లో చిన్నది ఉండాలా పెద్దది ఉండాలండి గంట గంట అంటే దేవుడికి మోపించి గంట చిన్నది వాడాలా పెద్దది వాడాలా ఓకే తల్లి ఓకే తల్లి ఇంకా అమ్మా ఫస్ట్ మీ మనసు నిలకడగా లేదు అన్నారు నిలకడగా లేకపోవడానికి కారణం ఇంట్లో సమస్యలు అంటే పిల్లవాళ్ళకి ఉద్యోగం రాలేదని భర్త సంపాదన తక్కువ ఉండడం కానీ మన ఆలోచన అంటే కోరికల మీద అంటాం అందుకనే ఆశయం ఆశ కన్నా కూడా ఆశయం గొప్పది అంటారు అట్లాగే మనం ఇందాకే చెప్పాను ఆడవాళ్ళు శ్రీమూర్తుల తల్లి కంప్యూటర్ కంటే చాలా ఫాస్ట్ అని ఇవన్నీ లెక్కలేసి మనకు తగిన ఆదాయం లేనప్పుడు పిల్లల్ని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఎలా చదివించాలి వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తున్నారా ఇవన్నీ ఆలోచనలు పెట్టినప్పుడు స్త్రీలకు నిద్ర పట్టదు దానికి మానసికమైన టెన్షన్ అంటారు దానివల్ల బీపీ పెరుగుతుంది కొంతమంది వెంటకు లోడిపోతుంటారు చూసారా దానికి రెండు రకాల కారణాలు టెన్షన్ పెరగడం ఒకటి పొల్యూషన్ పెరగడం ఒకటి మన వాడే షాంపులు ఒకటి ఇంతకుముందు కుంగురుగాయ రసము మందారాకులు ఇవన్నీ వేసేవాళ్ళు ఈ మందారాకులు కుంగురుగాయ రసం ఎప్పుడైతే తలస్నానం చేస్తారో చేసిన వల్ల దాంట్లో ఉండే యాంటీబయాటిక్ పవర్ ఇప్పుడు మందార తైలం అని అమ్ముతుంటే రాసుకుంటున్నాం అదే మందార ఆకు రాసుకోవట్లేదు సరస్వతి లేఖ్యం అని అమ్మితే పోయి కొనుక్కొని వస్తున్నా దాని ఆకును తీసుకోండి అయ్యా తేనె కొంచెం పిల్లలకి నాకు ఇచ్చిన నాలికి మంచిగా వస్తుంది స్వరపేటికి బాగుంటుంది అంటే అయ్యో తేనె బాగుండదని తేనె తినకూడదు అని వేడి చేస్తుందండి అంటారు కానీ మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మనకు లభించే మన దగ్గరలో ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా వస్తువులు నవగ్రహాలకు సంబంధించిన నవగ్రహాల యొక్క మూలికలు మనం ఎప్పుడైతే స్వీకరిస్తామో అందుకని పెళ్ళిప్పుడు కూడా తాంబూలాలు పెడతారమ్మా ఏదైనా శుభకార్యానికి కూడా తాంబూలం వేసుకోమంటారు తాంబూల యొక్క సేవనానికి కూడా చాలా పవిత్రత ఉంది అట్లా అదా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆమె అడిగింది ఏంటంటే మానసిక స్థితి క్లారిటీగా లేదు మనసు నిలకడగా ఉండడం లేదు దీన్ని మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మా శనివారం శనివారం కొంచెం తలకి నువ్వుల నూనె రాసుకోండి ఒక అరగంట ఆగిన తర్వాత స్నానం చేయండి ప్రతిరోజు కూడా శని భగవాన్ని ధ్యానించండి ఓం శం శనైశ్చర ఆయన మహా ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు పంతొమ్మిది సార్లు నలభై రోజు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేయండి రెండు ఇంట్లో గంట చిన్నది ఉండాలా పెద్దది ఉండాలని అడిగారు గంట ఎంత ఉందనేది కాదమ్మా మనం దేవుని పూజ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఒక చిన్నసారి అట్లా గంట కొట్టడం అంటే మనం కూర్చున్న తర్వాత స్వామివారికి నేను పూజకు కూర్చున్నాను అని చెప్పి తెలిసి దానికోసం దాని తర్వాత హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట కొడతారు అది కూడా ఏంటంటే పెద్ద సౌండ్ లేకుండా చిన్నగా కొట్టాలి ఇప్పుడు గుళ్ళలో కూడా పెద్ద గంట ఉన్నంత మాత్రమే పది మందికి తెలిసేదాని కోసమే కానీ అది మనం గంట కొట్టేటప్పుడు నిదానంగా చిన్నగా అట్లా కొట్టామంటే ఓంకారనాదం వస్తుంది పురాతనమైన గుళ్ళో పెద్ద లోహంతో ఉన్న గంట లోపల ఉండేది చెక్క ముడి ఉంటుంది చెక్క ఉంటుంది అంటే ఇనపది బెటర్ దాంతో అదే చెక్కది ఉంటుంది ఎందుకంటే చెక్కతో లోహాన్ని తగిలినప్పుడు ఓ మన ఒక వైబ్రేషన్ పవర్ మానసిక స్థితి మనకి మనసు కంట్రోల్లో వచ్చే దానికోసం దేవాలయాల్లో పెద్ద పెద్ద గంటలు పెడతారు ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది ఏం చేస్తా అంటే గనా గనా గన కొడతారే కానీ మనం ఎందుకు కొడుతున్నాము దాని యొక్క శబ్దం ఏంటి ఆ శబ్దాన్ని మనం ఎలా ఆస్వాదించాలి ఎందుకంటే నేను నిత్యం గుళ్ళోనే ఉంటాను కాబట్టి అందరికి ఏం చెప్తాను అమ్మా చిన్నగా కొట్టండి ఆయన గంట అని చెప్తాను ఆ గంట కొట్టినప్పుడు మన మనస్సు ప్రశాంతత రావాలి దేవుడి దగ్గర చూడగానే బా పరమేశ్వరు చాలా బాగున్నాడు ఒక మనకు మనకే మన సంతోషం రావాలి అంతేగాని మనం కొట్టే గంట పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇంట్లో కొట్టే గంట కూడా దేవుడి దగ్గర వచ్చి చిన్న గంట పెట్టుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మనం గంట కొట్టగానే వాళ్ళు ఆయన నిద్రపోతుంటారు ఏం పూజలే నేను తొంభై దగ్గర గంట కొడుతున్నాను నాకు ప్రశాంతత లేదంటారు అంటే మనం చేసే పని పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మన ఆనందంగా ఉండేట్టుగా ఒక చిన్న గంట పెట్టుకొని మన అందం కోసం దేవునికి అనుగ్రహం కోసం మంచిది చిన్న గంట పెట్టుకోవడం చాలా మంచి తల్లి అది చిన్న గంట పెద్ద గంట పెద్దగా కొడితే దేవుడు మంది పరిగెత్తు కూడాడమ్మా మనస్ఫూర్తిగా మనసు లగ్నం చేసి చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత దీపారాధన గురించి అడిగారు దీపారాధన అంటే మన తట్టు పెట్టాము స్వామివారి తట్టు పెట్టాము కదమ్మా స్వామివారి తట్టు తిప్పి తిప్పి పెట్టినప్పుడు ఆ వెలుతులో స్వామివారు మనకు బాగా కనబడతారు అదే దీపారాధన మన తట్టు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దేవుడ
చీకటి అంటే మనకి కొలు మన మానసిక భయం ఇప్పుడు చీకటిలోకి వెళ్ళి మనకు అమాసులు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం భయంకరంగా ఉంటుంది పిచ్చి పిచ్చి కళ్ళు వస్తుంది దేనికని అందుకనే పడుకునేటప్పుడైనా ఒక చిన్న లైట్ పెట్టుకోండి ఆయన లేదంటే దీపారాధన వెలుగు ఉంటుంది అంటే ఆ వెలుగు ఉంటే ఏంటంటే పురుగులు రావు గీక రాకుండా ఏదైనా వచ్చినా కూడా కనపడేది అని కోసం అట్లాగే దీపారాధన కూడా స్వామివారి తోటి పెట్టినంత వల్ల స్వామివారికి మనం సంపూర్ణంగా కనపడతారు కాబట్టి దీపారాధన స్వామివారి తోటి పెట్టడం మంచిది దీంట్లో కొంతమంది రెండు ఒత్తులు వేయాలా మూడు ఒత్తులు వేయాలా ఐదు ఒత్తులు వేయాలా అని అడుగుతారు ఎన్ని ఒత్తులు వేసేవాడు దానికన్నా కూడా దీపారాధన మంచిగా చేసేమా లేదా కొంతమంది ఒత్తులు తడిపేస్తుంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఎక్కువ నూనె పోస్తుంటారు కొంతమంది ఇలేదంటూ ఇంకా ఎక్కువ పోస్తుంటారు ఇవన్నీ కాదమ్మా మన చేసే దీపారాధన కింద నూనె పోకుండా మనకే ఇబ్బందికరంగా లేకుండా జారి పడకుండా జాగ్రత్తగా చేయడం చాలా మంచిది మూడో క్వశ్చన్ అడిగారు వాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఆ రాధని ఉద్యోగం వస్తున్న రాధ అంటే వాళ్ళది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం కానీ చెప్పగలిగితే అసలు జన్మ నక్షత్రం ఏంటి రాసులు ఏంటి ఆ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి చెప్పేదానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా లక్ష్మి గారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే కూడా సందేహాలు తెలుసుకున్నారని సమస్యలు కరెక్ట్గా మీరు నెరవేర్చుకుంటారని సమస్యల నుంచి బయటకు వస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే గురుగారు మరో కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేద్దాము హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు శ్రీలక్ష్మి గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి మీ ధర్మ స్నేహాన్ని వారికి తెలియచేయండి అమ్మమ్మ రాశి శ్రీలక్ష్మి గారు మీరు కూడా రెండో వాళ్ళు కూడా లక్ష్మి గారే ఇందా కూడా లక్ష్మి గారే ఇవాళ పౌర్ణమి అందరు లక్ష్మి కటాక్షంతో మొదలైనట్టు ఉన్నాం ఇవాళ తప్పకుండా తల్లి పిల్లలకి అమ్మవారి ఆశీస్సులు మాత సరస్వతి మాత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధి ద్వారా విద్యా ఉత్తీర్ణత యోగ్యతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు తప్పకుండా తల్లి ఇంట్లో బుడ్డోని గణిన తర్వాత వాడికి అన్నం పెట్టలేదు గురువు గారు ఏదో పనుల వల్ల పిల్లవాడికి అన్నం పెట్టలేక పోతున్నాడు తప్ప రైట్ చెప్పండి మనసు బాగుండేదాని కోసమే ధ్యానం చేయమనింది మనసు బాగలేనప్పుడే కూర్చో ఫస్ట్ రోజు ఐదు నిమిషాలు కూర్చో రెండో రోజు పది నిమిషాలు చేసుకోవచ్చు మూడో రోజు పదిహేను నిమిషాలు చేసుకోవచ్చు కూర్చునే కొంది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అసలు ముందు మీకు చేయాలని తపన కూడా ఉండాలి చాలా మంది నాకు టైం కుదరటం లేదని చేయడానికి పనులు బిజీ పోతున్నా అంటున్నా మనం పిల్లలకి అనుమతి పెడుతున్నామా లేదా ఇవన్నీ వద్దు తల్లి ఒక చిన్న మంత్రం చేసుకో ఇందాక నేను చెప్పా నేను ఎంత సేపు చేసేమన్నది అనుకున్నా కూడా మనం ఎంత ప్రశాంతంగా చేసామనేది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు పిల్లలు మీ ఆయన వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలకు వెళ్తున్న బయటకు వెళ్తున్న వాళ్ళకి ఉండి పెట్టాలి వాళ్ళకి అన్ని అవసరాలు దగ్గర నుంచి తీర్చాలి కాబట్టి ఆడవాళ్ళకి చాలా టైం కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిద్ర లేవడం పరిగెత్తడమే సరిపోతుంది దానివల్ల నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే అమ్మ ఐదు నిమిషాలైనా కేటాయించండి దీపారాం చేసి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుని నమస్కారం కూడా దేనికంటే దేవుడికి స్వామి ఈ రోజు నాకు ఇవాళంతా ప్రశాంతంగా జరిగిపోవాలి మా వారు మంచిగా ఉండాలి పిల్లలకి బాగా చదువు రావాలి అత్త మా అమ్మ బాగుండాలి ఈ రోజు అంతా ప్రశాంత నా మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి తీసుకుని నిర్ణయాలు మంచిగా ఉండాలి దీర్ఘ శుభంగా ఉండాలి చెప్పి దాన్ని పెట్టుకొని స్వామి నమస్కారం చేసుకుని ఆ ప్రసాదం మీద అక్కడ పెడతారు కదా అది కళ్ళ కత్తుకొని భర్త పెట్టి పిల్లలు పెట్టి వారు కానీ తీసుకున్నాంటే హ్యాపీ అమ్మ పొద్దున వాళ్ళ భర్త మైండ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు నేను పొద్దున ప్రసాదం తీసుకుని వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా పనిచేస్తాను అని చెప్పి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఆమె కూడా పొద్దున్న నేను పూజ చేసుకున్నాను ప్రశాంతంగా మా వారు కూడా అదే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ పిల్లలకి మా అమ్మ నాకు ప్రసాదం పెట్టింది ఎగ్జామ్ కూడా బాగా రాయగలది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కాన్ఫిడెంట్ పెరిగే దాని కోసమే దేవుని పూజ ఒక నమ్మకం చిన్నపిల్ల వాడు పుట్టాను కూడా ఏం చెప్తాడు మా ఇంట్లో మా అమ్మ చెప్తా మా నాన్న చెప్తా అంటాడు ఏదైనా సమస్య వస్తే అట్లాగే పెళ్ళి అయిన తర్వాత భార్య ఉంటుంది ఇంటిని మా వారు ఏదైనా మాట్లాడితే మా వారు చెప్తా అంటే వెనక వీరికి వీరు వాళ్ళు ఎట్టున్నారు అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు అనేది ఉన్నారు ఆ దేవుడు రకరకాలు ఒకరు వెంకటేశ్వర అనొచ్చు ఒకరు శివుడు అనొచ్చు ఒకరు అల్లా అనొచ్చు ఒకరు ఏసు క్రిస్తు అనొచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భగవంతుడు ఒక నమ్మకం ఆ నమ్మకమే దేవుడు కాబట్టి తప్పకుండా ఆ దేవుడిని పూజ చేసుకోవడం ఎంతసేపు చేసామని కూడా ఎంత ప్రశాంతంగా చేసామని చాలా ఇంపార్టెంట్ తప్పకుండా మనసు కేంద్రీకరించండి గురోపదేశం తీసుకోగానే సరి కాదమ్మా దాన్ని తప్పకుండా పాటించినప్పుడే ఫలితం వస్తుంది చెట్టు మొక్క వేయగానే ఫలితం కాదు దాన్ని నీళ్లు పోసి పెంచి పెద్ద చేసినప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా పాటిస్తాన్ని ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం మీకు లభించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు సుధారాణి గారు మీ ధర్మ సందేహాన్ని గురువు గారితో తెలియచేయండి హలో అమ్మవారి ఆశీస్సులైన ఆయుష్మాన్ భవ సుధారాణి గారు చెప్పండి ఇంతకు ముందుకే లక్ష్మి గారు చెప్పాను మీరు టీవీ చూస్తున్నారా చూడట
దాని తర్వాత ఇంట్లో చిమ్మే వాళ్ళు కూడా అంటారు అమ్మగారు మా అమ్మగారికి ఏం పనిలేదు ఇన్ని దీపాలు చూసిన మొత్తం బూజు దొరలేకపోతున్నాం అంటారు అట్లాగే నూనె ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది ఒత్తులు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది డస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇన్ని రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఒత్తులు వెలిగించే దానికన్నా కూడా దీపారాధన వెలుతుల స్వామి చూస్తున్నామా లేదా చాలామందికి ఒక సమస్య ఇప్పుడు ఇన్ని పటాలు ఉండాలి ఈ దీపాలు ఒత్తుని గురించి అడిగారు అమ్మగారు సుధారాణి గారు కొంతమంది దేవుని పటాలు పెడుతుంటారు కొత్త వాళ్ళు ఇంటి వరకు ఇంటికి వచ్చారంటే కొత్త దేవుడు పటం తెచ్చిస్తారు ఈ దేవుడి పటం ఎక్కడ తగిలించాలి వెంకటేశ్వర స్వామి ఇటుపక్క తిరిగి ఉండాలి లక్ష్మీదేవి ఇటుపక్క తిరిగి ఉండాలి మేము పాతి పటాలు ఏం చేయాలి ఈ పాత పటాలు తీసిన పటాలు చేసిపోయి దేవుడు గుళ్ళో పడేసి వస్తుంటారు పంతులు గారు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి చెట్ల మధ్యలో వేస్తుంటారు ఇట్ల కన్నా కూడా కొత్త పటాలు పెట్టడమే కదా తల్లి ఉన్న పటాలని మంచిగా శుభ్రంగా తుడుచుకొని బొట్టు పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా దీపారం చేసి మీకు ఇంట్లో ఉండే ప్రసాదం ఏదైనా చక్కెర కావచ్చు బెల్లం కావచ్చు యాలకొండలు కావచ్చు ఏదైనా ప్రసాదం పెట్టి కళ్ళ కత్తుకొని పూజ అయిన తర్వాత ఆ ప్రసాదం తీసుకుని భర్త పెట్టి భర్త ఆశీస్సులు తీసుకొని భర్త చేత నక్షత్రాలు తీసుకొని అలాగే అత్త మామగారు కొనంటే వాళ్ళకి సేవ కానీ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ప్రసాదం పెడితే చాలా ఫలితం వస్తుంది అదే మాతా పితృభ్యో నమ తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు ఫస్ట్ తల్లిని సేవించాలి తండ్రికి నమస్కారం గౌరవించాలి తల్లి అంటే ప్రేమ తల్లి అంటే తండ్రి అంటే గౌరవం పెద్దవాళ్ళని ప్రేమించడం అత్త మామ నాకు వాళ్ళు సేవ చేయటం పెళ్లి కాక ముందు అమ్మాయే అమ్మగారి దగ్గర ఉంటుంది అమ్మ అంటే ఎంత ప్రాణంగా ఉంటుందో పెళ్ళి అత్తగారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత అత్త మామను కూడా అమ్మ నాన్నలాగా చూసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మన స్త్రీలు ఆ విధంగా చేయగలుగుతారో ఆ అత్త ఎంత కఠినాత్మ రాలైనా సరే అంటే కఠినంగా ఉండరు ఈ కోడల వెళ్ళగా నేను ఎందుకు తలంచాలి మా కోడల దగ్గర చిన్న కొంచెం ఈగోని వేస్తాను అనమాట ఎప్పుడైతే కోడలు అత్తగారి కాఫీ అత్త పోయి అత్తయ్యగారి నమస్కారం చేస్తుందో ఆమె కూడా ఆడమే కాబట్టి ఆమె మనసు కరిగిపోయి అబ్బా నా బిడ్డ మంచి ఆమె కోడలు నా కూతురు లాగా చూసుకొని చిన్న మనసు మారుతుంది తప్పకుండా అలా చేస్తారని సమస్య లేకుండా ఉంటారని మన యొక్క భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడాలని ఈ శ్రీమూర్తులందరూ కూడా నేను నమస్కారం చేస్తూ ఈ హోలికా పౌర్ణమి రోజు అమ్మవారి తెలియజేస్తున్నాను ఓకే గురుగారు మరో కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేసేద్దాము హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు విజయలక్ష్మి అండి విజయలక్ష్మి గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి మీ ధర్మ సందేహాన్ని వారికి తెలియచేయండి హలో హలో నమస్తే గురువు గారు మా విజయలక్ష్మి గారు అమ్మవారి ఆశీస్సులు తల్లి చెప్పండి బాబుకి మూడు నెలలు ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి మూడు నెలలకు ఒకసారి జాబ్ మారిపోతున్నాడు ఆఫీస్ ఆయన పర్మనెంట్ గా ఒకటే ఆఫీస్ లో మంచి ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం దొరకాలంటే ఏం చేయాలి తప్పకుండా పర్మనెంట్ గా ఒకటే ఆఫీస్ లో పని చేయాలి పూజ చేసుకోమంటారు ఓకే మా దానికి గురుబలం తక్కువగా ఉంటే ఈ విధంగా జరుగుతుందమ్మా గురు బలము అంటారు అంటే గురువు కొంచెం మైనస్ లో ఉన్నప్పుడు రవి మంచివాడు అయినప్పుడు చదువుకుని చదువుకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ ఉద్యోగం నిలకడగా లేకపోవటం స్థిరత్వం లేకపోవటం కొన్ని రోజులు ఒక దగ్గర అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏదో సంవత్సరం ఇంకో దగ్గరికి ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దాన్ని గురుబలం లేకపోవటం అంటారు ఇందాక చెప్పాను గురుబలం కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ తల్లి తండ్రి గురువు దైవము తల్లిదండ్రులను సేవించడం ఫస్ట్ దాని తర్వాత జాతక ప్రకారం చూసినప్పుడు గురువు పూజ చేయించడం గురువు అంటే బృహస్పతి అంటారు ఇంతకు ముందు శనగలు దానం ఇవ్వటం అట్లా చేసేవాళ్ళు అట్లాగే అశ్వద్ధ వృక్షము రావి చెట్టు ఉంటే రావి చెట్టుకి ప్రతిరోజు కూడా పదహారు ప్రదక్షిణ లేకన నలభై ఒక్క రోజులు కానీ చేయగలిగితే గురుబలం వస్తుంది లేదు ఇంక పద రోజు ప్రదర్శన చేయండి కష్టం గురువు గారు అనుకుంటే పౌర్ణమి పౌర్ణమికి ప్రతి పౌర్ణమికి ఒక ఐదు పౌర్ణములు దగ్గరలో ఉండే ఒక పొంతులు గారికి అంటే పెళ్ళైన బ్రాహ్మణుడికి గో బ్రాహ్మణేభ్య గోవు బ్రాహ్మణుడు సాధువు సన్యాసి వీరందరూ కూడా ఒకటే అనమాట అటువంటి బ్రాహ్మణుడికి వస్త్ర దానము వస్త్ర దానం అంటే మళ్ళీ దానం లాగా ఇస్తారు ఎట్లా కాకుండా వస్త్రాలు రెండు టవర్లు రెండు జాకెట్లు రెండు పండ్లు రెండు ఆకులు ఒకరు పెట్టేసి స్వామి ఈ తాములు తీసుకొని స్వామి మీ ఆశీస్సులు కావాలి అంటే బ్రాహ్మణ యొక్క ఆశీస్సుల కోసం అని ఊరికే దానం పెట్టుకున్నాను కానీ వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చామంటే ఆ వస్త్రం వారు కట్టుకుంటారు కాబట్టి అటువంటి వస్త్రాలు ఇచ్చి ఒక టవల్ ఒకటి రెండు జాకెట్లు కూడా పెట్టాలి ఎందుకంటే భార్యాభర్తలు ఆశీస్సుల కోసం అని భార్యాభర్త అంటే పార్వతి పరమేశ్వర్ లాగా ధ్యానం చేసి భావించి వారికి ఎప్పుడైతే ఆ వస్త్రాలు ఇచ్చి రెండు నక్షత్రాలు వేయించుకుంటారు దానివల్ల గురుబలం పెరుగుతుంది ఒకటి బ్రాహ్మణ ఆశీస్సులు రెండు తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు మూడు రావి చెట్టుకి ప్రదర్శన చేయటం లేదా లేదంటే ఒక గోవుకి రెండు అరటి పనులు పెట్టడం ఇట్లాంటి పూజా ఫలితాలు మన స్వయంగా ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో స్వశక్తైనా మనస వాచ్య కర్మనైనా మా చేతులతో మేము స్వయంగా చేస్తున్నామైనా మా కోరిక నెరవేరాలి ఒక మంచి సంకల్పంతో సంకల్ప సిద్ధితో కానీ చేశారంటే తప్పకుండా వాళ్ళు అనుకున్న పని నెరవేరుతుంది తల్లి వారు చెప్పారు మూడు నెలలకు ఒకసారి అని ఈ దాసరా అలా జరగకుండా కంటిన్యూగా ఒకే దగ్గర ఉండేదాని కోసం మంచి అవక
పప్పు ఉప్పు చింతపండు అన్ని రకాలు కల్పించేది స్వయం పాకము అంటారు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు మన ఇంట్లో భోజనం చేయరు కాబట్టి వారికి ఈ రోజు భోజనం కోసం మేము ఇస్తున్నాము స్వయం పాకం అంటే మనం వండుకొని తినే ఆహారం అని అర్థం అనమాట కొంతమంది ఉల్లిపాయలు కూడా ఇస్తారు కానీ బ్రాహ్మణులకు ఉల్లిపాయలు ఇవ్వకూడదు పప్పు ఉప్పు చింతపండు ఇవన్నీ మిగిలినవన్నీ వచ్చు పాలు పెరుగు మనం ఆహారానికి ఏదైతే తయారు చేసుకునే దానికి సంబంధించిన ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి మన శక్తి కొలది కొంతమంది ఎన్ని కేజీలు ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనుకుంటారు అవన్నీ ఏం లేదు మన శక్తి కొలది శక్తి ఉంటేమో ఒక పది కేజీలు ఇవ్వండి శక్తి లేకపోతే రెండు కేజీలు ఇవ్వండి అట్లా మన శక్తి కొలది యథాశక్తి అయినా స్వామి నా యొక్క శక్తి కొలది మీకు ఈ యొక్క స్వయంపాకం ఇస్తున్నాం స్వామి అని చెప్పేసి ఆ స్వయంపాకం ఇచ్చి బ్రాహ్మణుల ఆశీస్సులు తీసుకు ఇంతకు చెప్పింది కూడా అదే అందుకని సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా బ్రాహ్మణుల ఆశీస్సుల కోసం వస్త్రాలు ఇవ్వటం కానీ వారికి స్వయంపాకం అంటే ఇవన్నీ ఇవ్వటం కానీ పల్లెటూరులోకి వెళ్ళంటే కొంతమంది పాలు తెచ్చిస్తుంటారు కొంతమంది నెయ్యి తెచ్చిస్తుంటారు కొంతమంది పండిన కూరగాయలు తెచ్చిస్తుంటారు ఇవన్నీ కూడా చాలా పెడతాం వాటి వల్ల గురుబలం పెరుగుతుంది వాక్స్ ఇది వస్తుంది వాళ్ళు చేసే పనులు మంచి సంకల్ప సిద్ధి వస్తుంది అంటే గురుబలం పెరగటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెంట్ పవర్ పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెంట్ పవర్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో చేయాలని తపన వస్తుంది చేయాలని తపన సాధించాలని తపన అయితే ఎప్పుడు వస్తుందో ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ అవుతారు దాన్ని దీక్ష అంటే వాళ్ళకు ఒక సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలుగుతుంది అటువంటి విశ్వాసం కొరక చేసేది ఇటువంటివి అందులో వీళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు పిల్లలకు కూడా చెప్పారు అంటే వాళ్ళ చేత కూడా ఇప్పించారు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఓ వాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుని మంచి బలం వస్తుంది పెద్దలు పంతులంటే పంతులే కదమ్మా పెద్దల ఆశీస్సులు ఒక బ్రాహ్మణ ఆశీస్సులు అందుకని ఏ కథల్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఏ నోముల్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు అని చెప్తారు నిజమే అది ఎప్పుడు చెప్తున్నారు మన పురాణం నుంచి కూడా వాళ్ళకు అంటే ఒక విలువని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ విలువను మనం కూడా కాపాడుతూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారో మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండేదానికి మంచి అవకాశం వస్తుంది అప్పట్లో వాతావరణంలో కూడా మార్పులు లేవు ఇప్పుడు చూడండి మామూలు అయితే ఇప్పుడు వానలు పడుతున్నాయి మనకి ఎండాకాలం దగ్గర వస్తుంది మామూలు అయితే పిల్లలకి ఎండాకాల సెలవులు కూడా ఇచ్చే టైం కానీ ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతుంది అని చెప్పేసి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అంటే మన నెట్ ఆన్ చేస్తే వాళ్ళ టైం వర్షం పడుతుందని దానివల్ల రైతులకి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి మనం చేసే ఆలోచనలు మారుతూ ఉండడం వల్ల ప్రకృతిలో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన సంకల్పాన్ని మనం పాటించి అనుసరించి అనుకరించామంటే ప్రతి ప్రకృతి కూడా దానికి తగ్గట్టుగా సహకరిస్తుందని అందరూ కూడా పాడి పనితో మంచిగా ఉంటారని నేను కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ కాల్ చేసేద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు నేను మధ్య నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నానండి నా పేరు అరుణ అరుణ గారు గురువు గారితో మాట్లాడండి అమ్మా అలాగే మీ ధర్మ సన్నాహం ఏంటో మరి తెలియచేయండి గురువు గారు మీ పాద పద్మనాభం కృత కోటి వందనాలండి మంచి తల్లి దీర్ఘాయుష్మా అనుభవ ఆయుష అభివృద్ధిస్తు నా సన్నాహం మనోరాలు సంవత్సరాల బతికి చనిపోయిందండి అయ్యో అయ్యో అమ్మా పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ వయసుకు వచ్చిన తర్వాత అయితే వేరమ్మా వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి అటువంటి ఏమి ఉండవమ్మా లేదు మీకు శక్తి ఉండి మా మనవరాలు గుర్తుగా ఏదైనా చేద్దాము అనుకుంటే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి ఎక్కడ చిన్న పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలకి మీకు తోచిన విధంగా సహాయం చేయండి అంటే అది ఎలాగంటే పుస్తకాలు కొని పెట్టడం కానీ లేదంటే వాళ్ళకి డ్రెస్సులు యూనిఫామ్ అంటే కొంతమంది వస్త్రాలు కూడా కొంచెం కొనుక్కోలేని స్టేజ్లో ఉంటారు అటువంటి పిల్లలకి వస్త్రాలు దానం పెంచడం ఎందుకంటే వాళ్ళ మనవరాలు గుర్తుగా అనమాట అయ్యో నా పిల్లలు కూడా ఇట్లా ఉంటే బాగుంది అని చిన్న మంచి సంకల్పం అది వాళ్ళు పుస్తకాలు కొని పెట్టడం కొంతమంది చదువుకోవడానికి సహాయం ధనపరంగా అంటే ఫీజులు కట్టలేకుండా ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం చేయడం లేదంటే భోజనానికి కూడా సత్రాలు ఉంటాయి కదమ్మా చిన్న పిల్లలు పెట్టుకుని ఉంటారు అనమాట అటువంటి సత్రాలు తిండి కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బియ్యం కట్టి ఎత్తపోయి ఇవ్వటము లేదంటే స్వీట్లు పంచి పెట్టడం ఇప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు స్వీట్లు పంచి పెట్టారు వాళ్ళకి ఒక తెలియని ఆనందం ఉంటుంది అబ్బా ఈరోజు స్వీట్లు తింటున్నామని వాళ్ళ యొక్క ఆనందం అనేది వీళ్ళకి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అంటే పది మంది పిల్లలకి పెట్టే ఆనందం ఉంటుంది వీళ్ళకి వాళ్ళు తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది పది మంది సహాయం చేసిన ఫీలింగ్ కూడా వీళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి సంవత్సరం అనేది ఇటువంటి ఉండవమ్మా కానీ ఆ చనిపోయిన రోజు గుర్తుగా ఏదైనా చేయాలంటే ఇటువంటి మంచి పనులు చేస్తే కలకాలం పది మంది మంచి చేసిన వాళ్ళ మాత్రం మంచిగా కూడా ఉంటుంది ఓకే గురువు గారు ఈరోజు కాలర్స్ యొక్క ధర్మ సందేహాన్ని నివృత్తి చేయడంతో పాటు హోలీ పండుగ గురించి మా ప్రేక్షకులకు ఎంతో చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు ఇది ఇవాళ ధర్మనిధి కార్యక్రమం రేపటి ధర్మనిధిలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే